యాసలు వేరైన భాష ఒక్కటే దేశాలు వేరైన రేడియో ఒక్కటే మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు Hey mamas and mommies good morning good afternoon and good evening welcome to tallarindoi mama vitharje mama mahesh edi veenu endi mama ee rendu rojulo unna vaale kunte edana vaina va ya uddam ane time lo edo okati uddam ane time lo edo okati ha hum ఒక మంచి వెబ్ సిరీస్లో డబ్బింగ్ ఎప్ చెప్పే అవకాశం వచ్చిందనమాట అందుకోసం అని చెప్పేసి వింగ్స్ ఆన్ వీల్స్ అని వింగ్స్ ఆన్ ఫైర్ అని ఒకటి వచ్చింది వస్తుంది అందులో ఒక టార్జన్కి చెప్తున్నా అనమాట అడవిలో ఉంటాడు ఆయన అడవిలో ఒక అమ్మాయి ఆయన్ని ప్రేమిస్తుంది చక్కగా ఇంటికి తీసుకొని వస్తుంది నాకు మాటలన్నీ కూడా నేరుతూ ఉంటుంది ఎంత బాగుందో లీనమైపోయాను ఓకే మరి మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మామీలకు మామలకు అందరికీ హృదయపూర్వకంగా ఓకే శ్రావణ శుక్రవార శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అండ్ ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా ఏం చేసినా కూడా మార్నింగ్ నుండి టెంపుల్స్ అన్నీ గుడులన్నీ కూడా కిటకిటలాడిపోతూ ఉన్నాయన్నమాట భక్తజన సందోహం ఎంతో మంది వస్తున్నారు సో అందరు కూడా వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారనమాట ప్రతి ఒక్కరింట్లో గుడిని మంచిగా నీట్గా శుభ్రంగా చేసుకొని మంచిగా అలంకరించుకొని ఓకే అండ్ శుక్రవారం సందర్భంగా వరలక్ష్మి వ్రతాలు చేయించుకుంటున్నారు చాలామంది అండ్ పెళ్ళి కాని వాళ్ళు నల్లా నల్లా అని పిల్లానికి ఎటువంటి అబ్బాయి కావాలి అంటే ఇది ఇదే అనమాట సో చక్కగా పూజలు చేస్తూ ఉన్నారు మంచి హస్బెండ్ రావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నారు మీ కోరికలన్నీ నిజం కావాలని చెప్పేసి అలాగే ఇక విపరీతమైనటువంటి వర్షం ఇంకా వర్షం పడుతూనే ఉంది ఈరోజు మీకు వర్షం సౌండ్ వినిపిస్తాం మన ఆఫీసులో జస్ట్ ఇట్లా డోర్ ఓపెన్ చేస్తే చాలు ఒక పెద్ద విండో ఉంటుంది మన ఆఫీస్లో ఆ విండో ఓపెన్ చేస్తే మెయిన్ రోడ్ కనబడుతుంది మెయిన్ రోడ్లో నుంచి ఎలా సౌండ్ వస్తుంది ఏంటి అది కూడా మీకు డైరెక్ట్గా క్లియర్గా వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తాను సో అందరికీ కూడా మరొక్కసారి వరలక్ష్మి వ్రత శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఈ వరలక్ష్మి రోజు వేళ మీ గృహ సీమలన్నీ కూడా అమ్మవారి నిలయాలై వరలక్ష్మి నిలయాలై సకల సౌభాగ్యాలతో విరాజిల్లాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మరి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలందరికీ మరొక్కసారి వరలక్ష్మి వ్రత శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం చక్కగా మంచిగా పూజ చేసుకోండి ఓకే అందంగా రెడీగా అండి అలా రెడీ అయిపోయి వచ్చేసి ఏమండి ఎక్కడున్నారో ముందరంలో కూర్చున్నాను రండి ఇటు రండి ఒకసారి సరే వచ్చాను మీ కాళ్ళు మొక్కుతున్నాను నన్ను ఆశీర్వదించండి అనగానే చాలామందికి ఓకే ఆయుర ఆరోగ్య ప్రాప్తిరస్తు అష్టైశ్వర్య ప్రాప్తిరస్తు వచ్చే సంవత్సరం వరకు నీకు బోల్డన్ని నగలు కొనియాలి నేను బోల్డన్ని శారీస్ కొనియాలి అండ్ అలాగే మీ అమ్మ నాన్న బాగుండాలి మా అమ్మ నాన్న కూడా బాగుండాలి మీ అన్నయ్యలు మీ బంధువులు అందరూ కూడా హ్యాపీగా ఉండాలి మన ఫ్యామిలీ అంతా బాగుండాలి ఈ లోకం అంతా బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలి సో నువ్వు అనుకున్నటువంటి కోరికలన్నీ నిజం కావాలి భగవంతుడు నీకు ఒక మంచి ఆరోగ్యాన్ని ప్రశాంతంగా ఉండేట్టుగా ఎటువంటి టెన్షన్స్ పడకుండా ఎటువంటి నెగిటివ్ థాట్స్ నీ మైండ్లోకి రాకుండా ఓకే ఎప్పుడు అప్పుడెప్పుడో ఈ ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం పెళ్లి చేసుకున్నాను ఇంకా కూడా ఇంకా ఎనభై సంవత్సరాలు వచ్చినా ఇప్పుడు ఎంత అందంగా ఉన్నావు అసలు ఇంత కూడా చేంజ్ కాలేదు నువ్వు ఇంకా 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 అందంగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను అని అలా చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా చెప్పాలా నీకు సరే అని చెప్పేసి ఆమె చక్కగా కాలు మొక్కుతుంది కాలు మొక్కినప్పుడు ఒక ఫోటో తీసుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలాంటి అవకాశం రాదు సంవత్సరంలో ఆడవాళ్ళు మొక్కేది ఒకే ఒక్కసారి అది కూడా ఈ రోజే ఓకే సో మంచి ఆపర్చునిటీ మిస్ చేసుకోవద్దండి ఓకే సో అలాగే మరి సో ఇక మెల్లగా స్టార్ట్ అయిపోయింది చక్కగా ప్రతి ఒక్కరింట్లో కూడా ఈరోజు పులిహోర చేశారు మంచిగా పులిహోర పాయసము ఇంకా దద్దోజనాలు ఇవన్నీ కూడా వడలు 
అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత తర్వాత ఇంకా ఇంటిల్లి పాది చక్కగా ఈరోజు మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఎన్ని ఫొటోస్ పెడుతున్నారు వాట్సాప్లో కానీ అండ్ అలాగే ఫేస్బుక్లో కానీ వాళ్ళు అమ్మవారిని అలంకరించినటువంటి విధానం అలాగే వాళ్ళు గుడిని అలంక వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి గుడిని అలంకరించినటువంటి విధానం అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మంచి మంచి శారీస్ కట్టుకొని చక్కగా భక్తి ప్రపత్తులతో అమ్మవారి దర్శనానికి వెళ్ళేసి అమ్మవారిని దర్శించుకొని అదే చిరునవ్వుతోటి ఇంటికి వచ్చేసి అలాగే ముత్తైదువులు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఇంటికి పిలుచుకుంటారు ఈరోజు ఓకే చాలామంది వస్తుంటారు ఇంటికి సో ఇళ్ళు ఏమండి అందరు చాలామంది మా ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు ఈరోజు వరలక్ష్మి వ్రతం ఉంది మా ఇంట్లో తొందరగా ఇల్లు అడగండి ఇల్లు ఒడవండి బేబీ పొద్దున్న నిమిషాలు చేస్తున్నా నేను నడుమ అంత నొప్పిగా ఉంది అవన్నీ నాకు తెలియదు వాళ్ళందరూ వస్తున్నారట తొందరగా అని చెప్పేసి సరే ఏదైతే ఇది చక్కగా వాళ్ళందరూ వచ్చేసి వాయనాలు చేసుకోవడం ఇంకేదో చేసుకోవడం అవన్నీ కూడా చేసుకుంటారు చక్కగా చేసుకొని వాడిని పూజ చేసేవాళ్ళు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి అలా ఇటువంటి పండుగలు పర్వదినాలు అప్పుడు కూడా ఎందుకంటే డే బై డే మనకు ఉన్నటువంటి యాంత్రిక జీవనంలో ఏదో మమా అని చెప్పేసి అనేస్తున్నారు తర్వాత మమా అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఓకే సో ఈ మమా కాకుండా చక్కగా నియమ నిష్ఠలతోటి మంచిగా మీరు పూజ జరుపుకోవాలి ఆ అమ్మవారి కరుణా కటాక్ష వీక్షణాలు మీ అందరిపైన ఉండాలని ఒక చక్కని భక్తి రసభరితమైనటువంటి పాటతో మన కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం విను వినిపించు ప్రవాస ఆంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మరొక్కసారి వరలక్ష్మి వ్రత శుభాకాంక్షలు లే ఎంతసేపు పట్టుకుంటావు కాలతో ఇప్పటి పది నిమిషాలు అయింది నువ్వు లేస్తావా లేవు అరే ఇప్పుడు ఒక లేదు ఆల్మోస్ట్ పది నిమిషాలు కాలు పట్టుకున్నావు లే తొందరగా నన్ను పడేస్తావు అయింది నువ్వు ఏం ఏం కావాలి నీకు వదిలిపెట్టా మా కాళ్ళు సరే అదే కదా కావాల్సింది సరేనా సరే ఒక వన్ మంత్లో నేను గౌనిస్తాను నువ్వు ఫస్ట్ నువ్వు తొందరగా లే మా అమ్మ మా అమ్మ వచ్చింది నేను అత్తగారు ఉన్నారనుకో ఇంకాసేపు మొక్కుతారు కదా అదే వాళ్ళ మమ్మీ ఉందనుకో జస్ట్ ఇట్లా టచ్ చేసి పైకి లేదు అంతే అబ్బా కోడల పిల్లకి ఎంత ప్రేమ నా కొడుకు కాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ పది నిమిషాలు పట్టుకుంది అమ్మాయి అగో అట్లా ఉండాలి అమ్మాయి అంటే అతయ్య ఇప్పుడే ఇప్పుడే అతని దగ్గర విషయస్ తీసుకున్నాను అతయ్య అవునమ్మా చూసానమ్మా మరి పది నిమిషాలు పట్టుకున్నావు ఏంట మా కాళ్ళు ఓకే సరదాగా అన్నాను నేను ఓకే ఇక మనం మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం మరి శ్రావణ మాసం వచ్చేసింది వరలక్ష్మి వ్రతం కూడా వచ్చేసింది మరి ఈ వరలక్ష్మి అంటే ఈ శ్రావణ మాసంలో ఆడవాళ్లకు నగలు మరి మగవాళ్లకు డాష్ ఏంటి ఆడవాళ్లకు నగలు మరి మగవాళ్ళకి ఏంటి సరదాగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఇక ఒక గుడ్ న్యూస్తో మనం స్టార్ట్ చేయాలి కదా కేవలం ఆరు రూపాయలు పెట్టేసి కోటి రూపాయలు గెలుచుకున్నాడండి ఓకే అండ్ అలాగే పిల్లలందరికీ ఇక దసరా హాలిడేస్ వచ్చేసాయి దసరా అంటే అసలు దసరా ఊహించుకుంటేనే ఏమా సంతోషం ఏంటి సో ప్రభుత్వం పాఠశాలలకు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఆరు నుండి అక్టోబర్ తొమ్మిది వరకు దసరా సెలవులు ఇస్తూ ఉన్నారు అమ్మయ్య ఇక ఈ తరుణంలో పిల్లలందరూ కూడా సిలబస్ పూర్తి చేసి పరీక్షలు నిర్వహించాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు అనమాట సెప్టెంబర్ ఐదు నుంచి ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి అనమాట ఎగ్జామ్స్ అన్నీ కూడా సో సెప్టెంబర్ ఇరవై ఆరు నుంచి అక్టోబర్ తొమ్మిది వరకు మనకు దసరా సెలవులు వచ్చేస్తున్నాయి పిల్లలందరికీ ఇది గుడ్ న్యూస్ చక్కగా అమ్మవారి పాట విన్నాము మంచి పాజిటివ్ వైబ్స్ వచ్చేసాయి పిల్లలకు హాలిడే అన్నాము మనకు పాజిటివ్ వైబ్స్ వచ్చేసాయి ఎందుకంటే మనం కూడా అనుభవించిన వాళ్ళం కదా దసరా సెలవులు వచ్చినాయి అంటే అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికో అండ్ అలాగే మామయ్య వాళ్ళ ఇంటికో అలా వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట నేను అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళే అవకాశం నాకు లేకుండే మా ఇంట్లో చాలా గొడవలు అవుతుండే తెలుసా ఎందుకంటే మా అమ్మమ్మ మా ఇంట్లోనే ఉంటుంది సో అట్లా 
ఒకనొక సందర్భంలో మా అమ్మమ్మ మా మమ్మీ కలిసి మా డాడీని తిట్టారు మా ఫ్రెండ్ కూడా ఇలానే అనమాట రే ఏంట్రా ఎలా ఉన్నావు రా అంటే ఏం చెప్పాలి రా లైఫ్ అంతా ఇట్లా అయిపోయింది ఏం లేదు రా మా అత్త మా ఆవిడ ఉన్నారు రా ఇంట్లో కా అంటే లేట్ లేట్గా పోతే ఓలు వెళ్ళి మావా తొందరగా పోతే ఓలు వెళ్ళి రా ఒకప్పుడు మా ఆవిడనే తిట్టేది రా ఇప్పుడు మా అత్త కూడా తిట్టుతుంది ఏంట్రా ఇది ఐ డోంట్ నో ఐ జస్ట్ వన్ ఆస్క్ యూ వన్ థింగ్ చాలామంది రేడియో వాల్యూమ్ తక్కువగా వస్తుందని చెప్పేసి అంటున్నారు కెన్ ఎనీ వన్ రెస్పాండ్ మీ ఏమండి రేడియో వాల్యూమ్ నిజంగానే తక్కువ వస్తుందండి ఎవరు అంటున్నారు ఆన్ ఎయిర్ వాల్యూ చాలా తక్కువగా వస్తుందండి అని చెప్పేసి అన్నారు ఒక ఫాస్ట్గా అప్డేట్ చేయాలి దయచేసి ఓకే సో దట్ నేను ఇక్కడ కొన్ని సెట్టింగ్స్ అవి ఇవి కూడా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాను రేడియో మీకు క్లియర్గా ఉందా రేడియో వాయిస్ విను నా వాయిస్ మీకు వినబడుతుందా ఆన్ ఎయిర్ వాయిస్ బాగానే ఉందా ఇది సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి మరి శ్రావణ మాసం ఈ శ్రావణ మాసంలో ఆడవాళ్లకు నగలు మరి మగవారికి ఏంటి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ ఈ పండుగ అయిపోయిన తర్వాత బంధువులు రావచ్చు పోవచ్చు తెలుగులో రావచ్చు పోవచ్చు అంటారు కానీ హిందీలో కూడా రావచ్చు పోవచ్చు అంటున్నారు ఆనే వాళ్ళ ఆతే దేవియో సజ్జనో ఆనే వాళ్ళే ఆతే హే జానే వాళ్ళే జాత బట్ హిందీలో కూడా రావచ్చు పోవచ్చు అనే వర్డ్ ఉందని మీకు విషయం తెలుసా అది తెలియాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ పాట వినాల్సిందే మనం హే మామజ్ ఎన్ మామ్ ఈజ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఫేవరెట్ షో తెల్లారిందో ఈ మామ ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి ఉప్పల్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ భేతి సుభాష్ రెడ్డి గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ద్వారా తెలపండి అని చెప్పేసి వెంకట్రావు గారు మెసేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు డెఫినెట్గా అండి శ్రీ భేతి సుభాష్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఆయన ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి అలాగే ఆయన ఉప్పల్ ఎమ్మెల్యే అనమాట ముందుగా హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అయితే తెలియజేద్దాం ఓకే అండ్ అలాగే ఈ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి కూడా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారట్టుగా పెద్ద ఆయన దగ్గరికి మోడీ దగ్గరికి ఊరికనే వెళ్ళామని చెప్తున్నారు ఊరికే ఎందుకు వెళ్తారు ఊరికే వెళ్ళడానికి అదే ఉన్నావు ఊరికే సరే ఎవరెవరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళని ఏంటి మనకు సంబంధం లేదు మనకు రాజకీయాలంటే తెలుసు కదండి చాలా కష్టం ఇప్పుడు నేనే ఉప్పల్ ఎమ్మెల్యే అయింది అనుకో ఫస్ట్ ఉప్పల్ పేరు చేంజ్ చేస్తా ఎందుకంటే అందులో ఉప్పు ఉంది ఓకే తర్వాత మమ్మ ఏదైనా మంచిది బెల్లమని పెడితే బాగుంటుందా బెల్లలను పెట్ట అధ్యక్ష ఉప్పల్ అనే పేరు ఏదైతుందో ఇక్కడ చాలా తిప్పలు అధ్యక్ష అందుకోసమే మనము బెల్లంకి రిలేటెడ్గా ఉండండి బెల్లలని పెట్టామనుకోండి చాలా బాగుంటుంది అక్కడ ఎవడరా నీకు ఒకటేసింది ఓకే సో ఇక మనం మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఇప్పుడు పాపం అందరికీ చదువుకోవాలని ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి కానీ కొందరికి తొందరగా మ్యారేజ్ చేసేస్తారు లైక్ టెన్త్ క్లాస్లోనే అంటే ఒకప్పటి జమానాలు అమ్మాయి ఏం చదువుతుందండి అమ్మాయి మొన్ననే టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ రాసిందండి ఏమండి అంటే ఇది ఇప్పటి ముచ్చడు కాదండి ఒక థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ పెళ్ళి అయ్యాక ఎందుకండి ఈడొచ్చిన అమ్మాయిని ఇంట్లో ఉంచుకొని ఈ తిప్పలు అవి ఇవి ఎందుకండి చక్కగా పెళ్ళి చేసి ఒక రెట్టి పంపించవచ్చు కదా అని అందరి ఇండ్లల్లో అవే మాటలు ఉంటాయి యాక్చువల్గా పాపం అలానే ఒక ఆమెకి పెళ్ళి చేశారు పెళ్ళి చేసిన తర్వాత టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత పెళ్ళి అయిపోయింది అందులో ఒక సబ్జెక్టు పోయింది ఆ పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత ఓ సంవత్సరం తర్వాత ఒక పాప ఓ బాబు చదువుకుందామనే టైంలో ఈ పిల్లల్ని పెంచాలి పెద్ద చేయాలి నడక నేర్పాలి ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ స్కూల్స్కి పంపించాలి యూనిఫామ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట మళ్ళీ వాళ్ళకి లంచ్లు బ్రేక్ఫాస్ట్లు డిన్నర్లు ఈయనకు లంచ్లు ఈయనకు బ్రేక్ఫాస్ట్లు లంచ్లు 
ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటూ 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 ఆమె పదో తరగతి విషయమే మర్చిపోయింది పాపం తర్వాత వాళ్ళ పాప ఉండి మమ్మీ మీరే టెన్షన్ పడద్దు ఎందుకంటే నువ్వు నేను ఒకే తీరుగా ఉంటావు మమ్మీ చాలామంది అంటారు ఏ అచ్చ నువ్వు మీ మమ్మీలానే ఉంటావే అని ఇద్దరు ఫొటోస్ ఒక దగ్గర పెడితే కూడా సేమ్ యాజ్ టీజ్గా తల్లి బిడ్డలు ఒకే తీరుగా ఉన్నారనమాట అయితే పాపం ఈ అమ్మాయి ఏం చేసింది మమ్మీ ఈసారి నువ్వు ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టు ఒకటే ఎగ్జామ్ కదా మమ్మీ నీ బదులు నేను రాస్తా మమ్మీ అని చెప్పేసి పెట్టేసి వద్దే మళ్ళీ దొరికిపోతే ఏమన్నా ఇబ్బంది అవుతుంది అంటే లేదు మమ్మీ నువ్వు టెన్త్ క్లాసు ఓకే నువ్వు ఫెయిల్ కావడం నాకు ఇష్టం లేదు మమ్మీ నేను ఎట్లయినా పాస్ చేస్తాను కదా ఇద్దరం ఒకే తీరుగా ఉన్నాం కదా మమ్మీ వాడు ఏమైనా గుర్తుపడతారా అని చెప్పేసి మొత్తానికైతే తల్లికి బదులు ఎగ్జామ్ రాస్తూ దొరికిపోయినటువంటి కూతురు ఎక్కడ జరిగింది ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగింది ఓపెన్ టెన్త్ పరీక్షల్లో తల్లి రాయాల్సినటువంటి పరీక్షను కూతురు రాస్తూ అడ్డంగా దొరికిపోయింది విజయవాడ గాంధీ మున్సిపల్ హై స్కూల్లో ఓపెన్ టెన్త్ ఎగ్జామ్ రాసేందుకు ఓ యువత వచ్చింది ఎగ్జామ్ మధ్యలో తనిఖీ వచ్చినటువంటి విద్యాశాఖ అధికారులను ఆమె హాల్ టికెట్ చూసి షాక్ అయ్యారు తల్లి రాయాల్సినటువంటి పరీక్షను కూతురు రాస్తుందని చెప్పేసి తెలుసుకొని మాల్ ప్రాక్టీస్ కింద కేసు నమోదు చేశారు చిన్న కేసే కదా ఆయన ఎగ్జామ్ ఇన్విజిలేటర్ వచ్చేసి స్టాండప్ సార్ ఏం పేరు నీ పేరు సార్ నా పేరు ఏది ఇప్పుడు ఏ పాట వస్తుంది నెక్స్ట్ ఓకే నా పేరు దేవిక సార్ ఓకే దేవిక మీ అమ్మ పేరేంటి అంటే మా అమ్మ పేరు దేవిక సార్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి చెప్పాను మాకన్నీ అర్థమైపోయాయి మీ అమ్మను ఒకే తీరుగా ఉన్నంత మాత్రాన మాకు తెలియదు అనుకుంటున్నావా ఎందుకు ఇలా చేసావు సార్ ప్లీజ్ సార్ ఇంకెప్పుడు చేయండి సార్ ఈ ఒక్కసారి నేను వదిలిపెట్టండి సార్ నా ఫ్యూచర్ అంతా పోతుంది సార్ ప్లీజ్ సార్ అలా కాదు అలా చేయడం తప్పు తప్పును తెలుసుకొని నెక్స్ట్ టైం మీ అటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఇటువంటిది శిక్షణ పడాలి మాల్ ప్రాక్టీస్ కింద కేసు బుక్ చేస్తున్నాం సార్ ప్లీజ్ సార్ వద్దు సార్ వద్దు సార్ ఏం చేయొద్దు సార్ సార్ ఇక్కడ పైన మహేష్ గారు అని ఉన్నారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళండి సార్ నమస్తే అండి మహేష్ గారు నమస్తే అమ్మా ఏంటమ్మా మీ అమ్మ రాయాల్సినటువంటి పరీక్ష నువ్వు రాస్తూ ఉన్నావు తప్పు కదమ్మా ఇలా తల్లి కోరికలను తీర్చాలి ఎలా బిడ్డా నువ్వు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ కావాలంటే ఎస్ పాస్ అయ్యి చూపించాలి కానీ మీ అమ్మ మీ అమ్మ కోరికను నువ్వు తీర్చడం అనేది చాలా గొప్ప విషయమే కానీ నువ్వు చేసేది చాలా చప్పు కదా బంగారు తల్లి నువ్వు అలా చేయకూడదు సరేనా ఈసారి మందలించి వదిలేస్తూ ఉన్నాము మీ అమ్మనే రాయమని చెప్పు కష్టపడి మమ్మీని చదువుకోమని చెప్పు సరేనా ఇంకా అటువంటి ఏం చేయొద్దు ఫ్యూచర్లో సరే సార్ ఇంకెప్పుడు ఏం చేయొద్దు సార్ మీరు కూడా మీ కూతులను రాయించొద్దు వద్దు 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 రాయడం ఎందుకు దొరకడం ఎందుకు బట్ చాలామంది మా ఫ్రెండ్స్ ఏదో ఇద్దరు ముగ్గురు కూడా ఇట్లనే ట్రై చేశారు యాక్చువల్గా అయితే ఇట్లా దొంగతనంగా ఎగ్జామ్ రాశారు కదా అలాగే దొంగతనంగా వైద్యం కూడా చేశారు ఒక దగ్గర ఎక్కడ ఓ స్థానిక వైద్యుడి దగ్గర సహాయకుడిగా పనిచేసి ఆ తర్వాత డబ్బుల కోసం నకిలీ వైద్యుని అవతారం ఎత్తాడు ఒక వ్యక్తి ఆయన నాలుగేళ్లలో రోజుకు ముప్పై నుంచి నలభై చొప్పున మందిని చూస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అసలు రెగ్యులర్గా చదివి రెగ్యులర్గా ఎంబీబీఎస్ పాస్ అయ్యి ఎండీ పాస్ అయ్యి ఫిజిషియన్ కూడా అంతమంది పబ్లిక్ రాలేదు ఓకే వీడు డాక్టర్ దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేసి అన్నీ ఈ ఈ ఏది తలనొప్పికి ఏంది గుండె నొప్పికి ఏంది కాలు నొప్పులకి ఏంది నడుము నొప్పికి ఏంది ఆ నొప్పి ఏంటి ఈ నొప్పి ఏంటి అని మొత్తం తెలుసుకొని చక్కగా ఏదో ప్రైవేట్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ అని పిఎంపి అని చెప్పేసి పెట్టాడు కొద్ది రోజుల తర్వాత వీడు ఏ డాక్టర్ దగ్గర అయితే పనిచేశాడో ఆ డాక్టర్కి ఓపి తక్కువ వీడికి ఎక్కువ అయిపోయింది ఆయన ఊకుంటాడా అమ్మ వీడు మహేష్ గారు నాకిందే నేర్చుకొని వీడు వెళ్ళి వీడిని ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నాడు నా ఓపీ ఎంత తగ్గిపోయింది అని చెప్పేసి చక్కగా పోలీసులకు ఇన్ఫామ్ చేశారు పోలీస్ స్కూల్ సి పోలీస్ స్కూల్ అంటున్నా చి పోలీసులు మామూలుగానే వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనోడు ఫుల్ బిల్డప్ అనమాట నమస్కారం సార్ నమస్కారం రండి కూర్చోండి ఏంటి సమస్య అంటే ఏం లేదు సార్ కొంచెం ఫీవరిష్గా ఉందండి అంటే దోమలు అవి వస్తున్నాయి కదా డెంగ్యూ వస్తుందండి మాకు 
అవునా మీరు డెంగ్యూ వచ్చిందని మీరు కన్ఫర్మ్ చేయద్దండి మేం చేయాలి దీనికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని టెస్టులు ఉంటాయి మీరు వెళ్ళి టెస్టులు తీసుకొని రప్పండి అని చెప్పేసి ఆ టెస్టులు ఈ టెస్టులు అన్నీ కూడా రాశారు టెస్టులకు రిజల్ట్స్ ఎలా వస్తాయి ఆ టెస్టులు డాక్టర్ చూసి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు రిజల్ట్ అని చెప్పేసి డెంగ్యూ పాజిటివ్ అని వస్తుంది దానికి ఏదో అవసరం లేదు సరే అని చెప్పేసి ఈ మందులు వాడాలి ఈ మందులు వాడాలి అని చెప్పేసి అన్న తర్వాత సార్ బాయ్దే మీరు ఎంబీబీఎస్ ఇక్కడ చేశారండి ఏ ఎంబీబీఎస్ అదేనండి ఇక్కడ అదేంది మన ఇది ఉంది కదా కాకతీయ యూనివర్సిటీ ఉంది కదా కాకతీయ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఉంది అందులో చేశారు అవునా ఏ ఇయర్ సార్ ఏ ఇయర్ గుర్తులేదండి ఎప్పుడో అది సార్ యుఆర్ అండర్ అరెస్ట్ అంటే అంటే నన్ను కింద అరెస్ట్ చేస్తారా అండర్ అరెస్ట్ అంటే ఏంటండి పైన అరెస్ట్ చేయరా కిందికి రావాలా ఇప్పుడు నేను అనగానే ఓ నాలుగు తగిలిచ్చేసి అరే యువర్ అండర్ అరెస్ట్ అంటే కిందికి వచ్చి అరెస్ట్ చేయమంటున్నావు నడువురా అసలు నువ్వు రోజు ముప్పై మంది నలభై మందిని ఎలా చూసావురా ఈ నాలుగు బిల్డింగ్లు ఎలా కొనుక్కున్నావురా ఇంత పెద్ద పెద్ద కార్లు ఎలా కొన్నావురా అనగానే అదే సార్ నేను చేసిన తప్పు అవి కొనకుండా అయిపోతుండే బంధువులు కొరుకుంటారా ఉన్నట్టుండి కారు కొన్నారనుకో అబ్బో మహేష్ గారికి ఇక్కడి చెల్లి వచ్చినాయరా పైసలు ఇవన్నీ ఉండాలి కదండి అందుకోసమే ఎంత ఎదిగినా ఒదిగే ఉండాలండి నాలా ఓకే సో అలా నకిలీ డాక్టర్ దొరికారనమాట సో ఇటువంటి డాక్టర్లతో చాలా జాగ్రత్తగా మనము ఉండాలండి ఓకే అండ్ అలాగే కాల్స్ అయితే వస్తున్నాయి అలాగే స్కైప్ కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నట్టుంది సో సరదాగా కాల్ చేయండి మరి ఈ శ్రావణ మాసంలో ఆడవాళ్లకు నగలు మరి మగవాళ్లకు ఏంటి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఆయన నేను నిన్న ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కి వెళ్ళానండి అక్కడ హైదరాబాద్లో బంజాహరైల్స్లో నిర్మించినటువంటి తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ని సీఎం కేసీఆర్ గారు ప్రారంభించారు అక్కడే ఉండడం జరిగింది వాళ్ళందరినీ చూశాను నేను మన హోమ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి మహమ్మద్ అలీ అండ్ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు తలసాని సినన్న మల్లారెడ్డి సారు అండ్ అలాగే మన లక్ష్మక్క మేయర్ అలాగే మన మహేందర్ రెడ్డి గారు డీజీపీ వాళ్ళందరూ కూడా పూజలు చేశారు ఆరు వందల కోట్ల ఖర్చుతో ఏడు ఎకరాల్లో అత్యాధునిక హంగులతో దీన్ని నిర్మించారు ఇందులో ఏబిసిడిఈ అనే ఒక టవర్లు ఉంటాయి ఈ ఈ టవర్లు మన హైదరాబాదులో ఉన్నటువంటి ఎన్ని సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయో అన్ని సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణ ఉంటుందన్నమాట అసలు ఏ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రం చాలా అత్యద్భుతంగా డిజైన్ చేయడం జరిగింది అందులో అడుగు పెడితే చాలు అనమాట అందులో ప్రతీదీ తెలిసిపోతుంది సో ఆ ఆల్మోస్ట్ ఐదు టవర్లు ఉన్నాయి అక్కడ అండ్ దేని దానికి సపరేట్ వింగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో చాలా ఈజీగా హైదరాబాదులో ప్రతి కదలిక లక్క నుండి మనం తెలుసుకోవచ్చు అక్కడెక్కడనో మీరు సికింద్రాబాద్ దగ్గర అలా నడుస్తూ రోడ్ క్రాస్ చేస్తున్నారనుకో సంచి పట్టుకొని ఆ సంచి ఏ బ్రాండు మీరు వేసుకున్న కాళ్ళ జతలు ఏ కంపెనీ కూడా తెలుసుకో అలాగే దూరంగా వెళ్తున్నటువంటి ఆటోను జూమ్లోకి లాగి కొడితే ఆటో నంబర్ ప్లేట్ కూడా మొత్తం కనబడుతుంది అనమాట సో దట్ ఈస్ ఫెంటాస్టిక్ ఇన్నోవేషన్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఎందుకంటే కళ్ళ ముందు కనబడుతుంది మనకు ఆరు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆరు వందల కోట్ల ఖర్చుతో ఏడు ఎకరాల్లో అత్యాధునిక హంగులతో అది నిర్మించడం జరిగింది దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ అలాగే ఇక ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో తాజా పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే చాలా ప్రతి ఒక్కరికి మళ్ళీ ఫీవర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ప్రతి ఒక్కరికి హై ఫీవర్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది నాకు తెలిసిన ఒక పది పదిహేను మందికి కూడా ఇదే పరిస్థితి డెంగ్యూ ఫీవర్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి సో దోమల గురించి చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇంటి ఆవరణను మనం చాలా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలండి ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఆల్ అండ్ అలాగే ఈ టైర్లు కొబ్బరి బొండాలను ఇంటి పరిసరాల్లో ఉంచొద్దండి ఎందుకంటే ఈ టైర్లలో దాక్కుంటాయి ఎక్కువగా ఓకే అండ్ అలాగే ఈ ఎక్కువగా మురుగు నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలన్నమాట ఎక్కడ కూడా వాటర్ ఫామ్ కాకుండా చూసుకోవాలి కాచి చల్లార్చిన నీటిని మాత్రమే మనం తాగాల్సి ఉంటుంది అలాగే సాధ్యమైనంత వరకు 
కాస్త వేడి వేడి ఆహారం తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే దోమలు కుట్టకుండా దోమ తెరను వాడండి అలాగే ఆహారంపై మూతలు పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి ఇవన్నీ చేయడం వల్ల వర్షకాలంలో ఇలాంటి జాగ్రత్తలు మనం తీసుకోవడం వల్ల ఇదే కాదు బయట కూడా ఎక్కడ పడితే వాటర్ తాగేసి ఎక్కడ పడితే ఇడ్లీ చట్నీ తినేసి అలాగే గప్చుప్పులు అవి ఇవి చెత్త చెదారం తినేసి ఆరోగ్యం కాపాడు చేసుకోకండి ఓకే అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు ఆత్మీయులు రెడీగా ఉన్నారు సో ఈ ఇటువంటి విషయాల పట్ల మీరు అందరూ కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ వర్ష అప్డేట్ కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా గురువు గారికి నమస్కారం ప్రణామాలు హలో నమస్కారం అండి ప్రణామాలు ప్రమాణాలు ప్రణామాలు ప్రణామాలు గురువు గారు ఇప్పుడు మీరు నేను ఇద్దరం కలిసి మనము ఎక్కడికన్నా బైక్ మీద వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి గురువు గారు ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ లో అయితే చక్కగా మన ఇద్దరం బైక్ మీద వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ కర్ణాటకలోని మంగళూరులో పోలీసులు బైక్ వెనకాలో పురుషుడు కూర్చోవడం నిషేధించారండి అయ్యో అదే కదండి వచ్చిన ప్రాబ్లం బైక్ వెనకాల అమ్మాయి కూర్చోవచ్చట భార్య భార్య కూర్చోవచ్చట అంటే ఇక అమ్మాయి అమ్మ నాన్న ఇంకెవరైనా కూర్చోవచ్చు కానీ ఇంకొక పురుషుడు కూర్చోవడానికి వీల్లేదటండి ఇంకో పురుషుడు ఆడవేషం కూర్చోవచ్చుగా నేను అదే అందాం అనుకుంటున్నా గురు గారు ఆడవేషం వేసుకుని అంటే నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ మీరు ఆడవేషం వేయడం బాగుండదేమో అనిపిస్తుంది గురు గారు ఎందుకంటే నేను మొన్న ఆడవేషం వేస్తా అంటే ఒకరు ఒక కాల్ చేశారు మహేష్ గారు ఒక నాలుగు రోజులు నవ్వుకున్నవాడి మిమ్మల్ని ఊహించుకోని అని ఎందుకు అనవసరంగా అవి ఆడ ఆడవేషం వేసి 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 మరి ఎటన్నా అయిపోతే మళ్ళీ చాలా కష్టం కదా నేను నాటకాల్లో మొట్టమొదటి ఆడవేషాలు వేశాను నేను అవునా మొట్టమొదటి పైగా మీరు అన్నది ఏమిటి పురుషుడు వెనక పురుషుడు కూర్చోవచ్చా కూర్చోకూడదు అన్నారు అది అందుకని నేను పురుషుడి సంగతి ఎత్తా నా సంగతి ఎత్తాలే ఆ పురుషుడు మీకు ఇష్టమైనటువంటి ఆ పురుషుడు ఎవరినైతే ఎక్కించుకున్నారో వెనకాల ఆ పురుషుడు ఆడవేషం వేసుకుని ఎక్కొచ్చా అని నేను అడుగుతున్నాను ఓకే ఎక్కొచ్చండి ఎక్కొచ్చు ఆడవేషం వేసుకుని ఎక్కొచ్చండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు బండి నడిపే వాళ్ళందరూ కూడా పురుషులు అని చెప్పేసి మనం ఎప్పుడు అనుకోవద్దండి గురుగారు ఓకే ప్రభావతి గారు వచ్చారు ప్రభావతి గారు నమస్తేమా నమస్తే సార్ ఎలా ఉన్నారు నేను అనుకున్నాను ఈరోజు మరి మంచి పర్వదినం ఈరోజు వరలక్ష్మి మీకు మీ కుటుంబానికి వరలక్ష్మి వ్రత శుభాకాంక్షలు మన మహిళా మనలందరికి వరలక్ష్మి శుభాకాంక్షలు వరలక్ష్మి వ్రత శుభాకాంక్షలు సార్ అది బాగానే మహిళా మనలందరికి కూడా మన మహిళా మనలు అందరూ అని చెప్పేసి అన్నారు మహిళా మనల కంటే బాగుంటుంది నన్ను ఎందుకు యాడ్ చేశారు మధ్యలో అని బాగానే ఉంది అది ఓకే మహిళా మహిళా మనలందరికి వెరీ గుడ్ అండి మహిళా మనలందరికి కూడా ఓకే వరలక్ష్మి వ్రత శుభాకాంక్షలు శుక్రవారం మరియు వరలక్ష్మి వ్రత శుభాకాంక్షలు వండర్ఫుల్ అండి మరి ఈ రోజు ఒక చక్కని అమ్మవారిని స్థుతిస్తూ మీ మీరు ముందుగా మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారండి ప్రభావతి గారు సార్ నేను మామూలుగా దండం పెట్టుకున్నాను సార్ మామూలు దీపాలు పెట్టుకోవడమే తప్ప పెద్ద వ్రతం ఏం చేయలేదు సార్ ఓకే బట్ లక్ష్మీ స్తోత్రం అని లక్ష్మి క్షీర సముద్ర రాజధనియాం శ్రీరంగ దామేశ్వరీన్ దాసీభూత సమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురం శ్రీమన్మంద కటాక్ష లబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరం త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబిని సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియం ధనలక్ష్మి ధాన్యలక్ష్మి ధైర్యలక్ష్మి విజయలక్ష్మి ఆదిలక్ష్మి విద్యాలక్ష్మి గజలక్ష్మి సంతానలక్ష్మి సౌభాగ్యలక్ష్మి శ్రీమహాలక్ష్మి సకల భోగ సౌభాగ్యలక్ష్మి ఇట్లా శ్లోకం చదువుతూ దండం పెట్టుకున్నాను సార్ బట్ ఈ రోజు అయితే చక్కగా ముందు గురువు గారికి ప్రణామాలు తెలియజేయండి అమ్మా తర్వాత మనం పాట పాడేసుకుందాం గురువు గారు చిమ్మప్పుడు శ్రీరామూర్తి గారు ఉన్నారు సార్ హాయ్ చెప్పండి గురువు గారికి నమస్కారం సార్ నమస్కారం అమ్మా ప్రభావతి గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మిమ్మల్ని మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నాను మీ ప్రోగ్రామ్ మీ మీ వాయిస్ అన్ని వింటున్నా ప్రోగ్రామ్ లో నాకు చాలా సంతోషం చాలా మంచి మంచి విషయాలు తెలియజేస్తారు
చక్కగా ఈ వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు చాలా మంది మహిళలందరూ కూడా ఒకే ఇంట్లో పూజలు జరుపుకుంటారు కదా ఏం చేస్తారమ్మా ఆ రోజు ఇంట్లోనే ఉన్నారా ఇంట్లోనే ఉన్నారమ్మా అలా మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ ముందుకు వచ్చేయడమ్మా పక్కింటకి వెళ్ళకుండా వరలక్ష్మి వ్రతం అనగానే మన మహిళలందరికీ కూడాను మా మహిళలందరికీ కూడాను పర్వదినం శుభదినం చాలా మంచి రోజు సార్ ప్రతి మహిళ కూడాను ఇది ఒక పెద్ద పండుగగా జరుపుకుంటారు ఏంటంటే లక్ష్మి వరలక్ష్మి అంటే ప్రతి ఆగస్టు నెలలో వస్తుంది అండి ఈ ఆగస్టు నెలలో శ్రావణ మాసంలో వస్తుంది మహిళ అందరు కూడా గౌరీ మాతని పూజిస్తారు సార్ ఆ గౌరీని కొత్త చీర కట్టి పూలు పళ్ళు ప్రసాదం బూరెలు గారెలు ఎన్నో రకాలుగా వంటలు చేస్తూ పులిహోర ముఖ్యంగాను అన్ని కూడా పెడతారండి బంగారం కాసులు ఉంటే అవి కూడా పెట్టి పూజ చేస్తారండి ముత్తైదువులకు ఒక ముగ్గురికి కానీ ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ కానీ ముత్తైదులు పిలిచి కాంబోలాలు ఇస్తారు ఆకు చెక్క అరటి పండు ఇస్తారు వాళ్ళ కా కాళ్ళకు పసుపు రాసి వాళ్ళకు కూడా అభిమానిస్తారు రమ్మని లోపలికి ఆహ్వానిస్తారు అన్నమాట అది ఆనవాయితీ ఆడవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు ఇచ్చిపోవటం అది అయి పూజ చెప్పింది వ్రతాలు చేసేసారు ప్రసాదం కొంచెం వేసి అందరం తింటాము ఇంట్లో ఇచ్చే వాళ్ళకి ఇస్తాము తినే వాళ్ళని తింటాము బట్ ఆ తర్వాత మగవాళ్ళ కాళ్ళకి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం అంటూ తీసుకుంటారండి నేను చల్లగా నాకు దీవించండి అని భర్త కాళ్ళ పైన పడి దీవెనలు అందుకుంటారు ఆ భర్త దీవించిన తర్వాత మనకి 
మంచి కలుగుతుంది అని ఒక నమ్మకం అనమాట ప్రతి మహిళలకి తగులు ఆడుకున్నా అది ప్రక్కన పెట్టి ఈ రోజు స్పెషల్ డే గా కాల్ మొక్కటం అనేది ఆనవాయితీ సార్ మగవాళ్ళకి వండర్ఫుల్ అద్భుతంగా చెప్పారండి చాలా మంచిగా చెప్పారండి ప్రభావతి గారు ధన్యవాదాలమ్మా ఉంటామని నేను అయితే గురువు గారు అయితే ఇక ఈ సంవత్సరానికి ఒకసారి మొక్కుతుంది ఇదేదో బాగానే ఉన్నట్టుంది అని చెప్పేసి సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ రేపటి నుండి ఈయన కాళ్ళు మొక్కాల్సి వస్తుంది ఆమెవి అట్లా కాదండి ఇట్లా ఇట్లా లేట్ అయిపోయింది బేబీ అది అది ఏంది ఇది అయిపోయింది అని చెప్పేసి రోజు వెళ్ళడం కాళ్ళు పట్టుకోవడం బతలాడుకోవడం ఇవన్నీ కామన్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏ మనం కాళ్ళు మొక్కడం ఏంటే ఏం మాట్లాడుతున్నాం నాన్ సెస్ మహేష్ చాలా కష్ట అట్లా అంటున్నారు సరే ఈయనకు ఒక ఐడియా వచ్చేసింది ఆమె సంవత్సరాంతం ఆమె జీవి జీవితాంతం మన కాలు మొక్కాలంటే మనం ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి అంటే చక్కగా ఓ ఫోటో స్టూడియోకి వెళ్ళేసి ఈయన ఈయన కాళ్ళను ఫోటో తీసాడట గురువు గారు హలో ప్రభావతి గారు మీరు పెట్టేయండమ్మా హలో అయితే ఈయన కాళ్ళను ఫోటో తీసాడట గురువు గారు ఓ ఫోటో తీసి చక్కగా ఆ ఫోటోకి మంచిగా పువ్వులు అవి ఇవి మంచిగా పెట్టేసి చక్కగా ఇంటి ముందు ముందు హాల్లో పెట్టేసి ఏమే ఇవి ఒక బాబా గారి కాళ్ళు ఈ కాళ్ళు మొక్కితే మనకు అన్ని అన్ని జరుగుతాయి మనకు అనుకున్నట్టుగా జరుగుతాయి మనం చాలా నియమనిష్టలతోటి ఈ ప్రతిరోజు ఒక్కసారైనా కూడా ఈ కాళ్ళు పట్టుకొని అలా మన కళ్ళకు అద్దుకుంటే చాలు అన్ని సమస్యలు తీరిపోతాయి అంటే అవునా అండి ఎన్ని రోజులకు ఒక మంచి పని చేశారండి ఇటు రండి అని చెప్పేసి చక్కగా ఆ ఫోటోను దూడ్చి గోడకు వేలాడ తీసి ప్రతిరోజు లేవగానే ఆ కాళ్ళను చూడడము కాళ్ళకు నమస్కరించడము అవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటే ఈ వీడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాడు వాళ్ళ కాళ్ళే కదా ఇటువంటి ట్రిక్స్ కూడా ఈ చేస్తున్నారు గురు గారు పొరపాటున ఏ నాడైనా కూడా వా ఆమె ఆమె సంవత్సరాంతం మొక్కేది అవి భర్త కాళ్ళు అనేటువంటి తెలిసిన వెంటనే ఇక వీడికి మామూలుగా ఉండదు అనమాట కొద్ది రోజుల తర్వాత అత్తగారు చూడండి అన్న మావుగారు దర్శించుకోండి దర్శించుకోండి మావుగారు తర్వాత వాళ్ళ బామర్దులు కొద్దిగా కథర్నాక్ అనమాట ఎంత కథర్నాక్ అయితే ఏంటి ఏ సమస్యలు చిన్న చిన్న సమస్యలు జీవితంలో ఉంటాయి అదిగో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బాబాగారి కాళ్ళని దర్శించుకోండి మీ మీకున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా పోతాయి మొక్కండ్రా అని చెప్పేసి అంగనే వరుస పెట్టి మొక్కిరట బామర్దులు అది అప్పుడు ఏం ఆనందం అసలు విషయం బామర్దులకు తెలిస్తే బాబా కాలు నీరు గుట్టిపోతారని విషయం తెలియదు వాడికి చెప్పండి గురు ఒక కుటుంబంలో ఆరుగురు సభ్యులు ఉన్నారు తల్లి తండ్రి ఇద్దరు కొడుకులు వాళ్ళ భార్యలు కోడళ్ళు మొత్తం ఆరుగురు సభ్యులు ఉన్నారు సరే పిల్లలు పిల్లలు అంతా ఉన్నారు కొండి వారి మో పిల్లలు ఉన్నారు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ పరమ భక్తి చూపించే వాళ్ళు అనమాట అమ్మవారికి వరలక్ష్మి దేవికి ప్రతి రోజు లక్ష్మీ దేవికి మామూలుగా ఇవాళ వ్రతం చూసుకున్నట్టుగానే ప్రతి రోజు పూజ చేయడం అపరిమితమైనటువంటి భక్తి భజన చేయడం నామస్మరణ చేయడం ప్రసన్న లక్ష్మీ దేవత అయిన మహా అంటూ అట్లా వాడు చేయడం చేసేటప్పటికి ఆ భక్తి మెచ్చి లక్ష్మీదేవి వాళ్ళతో నివాసం నివసించారనమాట నివసించి వాళ్ళకు విపరీతమైన ధనధాన్యాలు వజ్రాలు వైడూర్యాలు గోమేది గారు పుష్యరాగాలు మొదలైన మరగత మాణిక్యాలు మొదలైనటువంటివన్నీ కావాల్సినంత సంపద ఎంత లేదంటే లేదన్నా వచ్చేటువంటి సంపద వాళ్ళకి అంతా ఇచ్చింది అనమాట సంతోషించింది వాళ్ళందరి యొక్క భక్తికి మెచ్చి అలా ఒక సంవత్సరం పాటు వాళ్ళు ఇంట్లోనే ఉన్న తర్వాత ఆమె ఏం చెప్పిందంటే అదే మీరు నేను సంవత్సరం ఉన్నారు మీరంతా బాగున్నారు చాలా చక్కగా ఉన్నారు కదా ఇంకా నేను వెళ్ళిపోదలుచుకున్నాను 
మీరందరూ హాయిగా ఈ సంపదతో శుభ్రంగా మానవులు మనవరాలతో హాయిగా సరిపోయేంత సంపదని మీకు ఇచ్చాను మీ భక్తికి మెచ్చి నేను వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళిపోయి ఇంకా చాలా చాలా చోట్ల నా అంశాలన్నీ ఉంచాలి కదా నేను వెళ్ళిపోవాలి అని అంటే అప్పుడు అది ఎవరిని అడిగింది చిన్న కూడా అడిగింది ఆ లక్ష్మీదేవి అడిగేటప్పుడు లక్ష్మీ ఆ అమ్మాయి అయినదట ఏమండి నన్ను అడుగుతారేమండి ఇంట్లో అంత చిన్నదాని నేను మా వారిని అడగండి అని చెప్పింది ఆమె చిన్న కొడుకుని అడిగింది మళ్ళీ నేను వెళ్ళిపోతానయ్యా మరి ఆయన అంటే ఆయన అన్నాడు అదేమిటండి అట్లా అంటారు మా అన్నగారు ఉదయ గారు ఉన్నారు పెద్దవారు వాళ్ళ ఇబ్బంది అడగండి ఆ వాళ్ళ వాళ్ళ కనుమ తెలియదు మేము ఏ పని ఇంట్లో చేయం కదా అని వాళ్ళు ఇద్దరు అన్నారు అనేటప్పటికి ఆ అన్న దగ్గరికి వెళ్ళింది అన్నాను బుద్ధి నేను ఇద్దరిని అడిగింది ఎంతగా ఇంకా చాలా కాలం ఉన్నా కదా వెళ్ళిపోతున్నాను నేను అదేంటమ్మా తల్లి మా యొక్క భక్తికి మెచ్చి నువ్వు ఉన్నావు కదా సంతోషం మాకు చాలా సంతోషం కానీ ఈ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటున్నారు మా తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు మా తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ యొక్క పెత్తనం వాళ్ళు ఏంటి అడగకుండా మేము ఏమి పని చేయం అంటే మిమ్మల్ని వెళ్ళమంటానికి మేమే కాదు మాకు అధికారం లేదు మా మా నాన్నగారిని అడగండి అంటే తండ్రి ఇంటి యజమాని అడిగింది వెళ్ళి నేను వెళ్ళిపోతాను అయ్యా ఇంకా చాలు మీకు కావాల్సిన సంపద ఇచ్చా కదా అని నేను పడి నన్ను అడుగుతారు ఏంటండి ఇంటి యజమానరాలు అవుంది లోపల లక్ష్మీదేవి లాంటిది మీ పరమ భక్తురాలు మీ భక్తురాలు కాబట్టి ఆమెను అడగండి నా భార్యను అడగండి అని తండ్రి అన్నాడు అనమాట అనేటప్పుడు ఆ తండ్రి దగ్గర గృహిణి గృహి దగ్గరికి పోయింది ఆ గృహిణి అమ్మ వీళ్ళందరూ నిన్ను అడగమంటున్నారు చివరికి నిన్ను అడగమంటున్నారు చివరికి మీరు చెప్పు నేను వెళ్ళిపోతాను అని అంటే ఏమండి అమ్మ మంచిదే వెళ్ళిపోవండి అమ్మ కానీ ఒక్క విషయం మన ఒక మన వినండి మా ఆరుగురులో ఎప్పుడైనా పొరపత్రాలు కానీ అంతకల కలహాలు కానీ భేదాభిప్రాయాలు కానీ ఎప్పుడైనా పొడ చూపినప్పుడు కలిగినప్పుడు అలా కలిగినట్టు మీరు గ్రహించినప్పుడు అప్పుడు తప్పకుండా ఇల్లు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోండి అమ్మా అని చెప్పింది ఆ ఇల్లు ఇల్లాలు అని ఇప్పటికి వాళ్ళ ఐకమత్యాన్ని వాళ్ళ యొక్క చూడండి ఏమాత్రం అహంకారం లేకుండా వినయం తోటి లక్ష్మీదేవిని వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళని అడగండి అని చెప్పడం మేము అందరం ఐకమత్యంగా ఉన్నంత వరకు ఉండు మాలో పరపోత్సాలు అంతకరాలు ఏమైనా వస్తే మాత్రం వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్తారు అంటే ఏంటి కుటుంబంలో ఉన్న సభ్యులు ఎంతమంది ఉన్నా ఐకమత్యంగా ఆత్మీయత తోటి అనురాగం తోటి ఉన్నంత కాలం కూడా లక్ష్మీదేవి ఆ ఇంట్లో తప్పనిసరిగా శ్రీనివాసం ఏర్పరచుకుంటుంది అని దీని యొక్క భావం ఎంత బాగా చెప్పారు గురుగారు ఎంత బాగా చెప్పారండి చాలా అంటే చాలా అత్యద్భుతంగా చెప్పారు లక్ష్మీదేవి గురించి బట్ చాలా మంది అంటారు లక్ష్మీదేవి ఉన్న దగ్గర సరస్వతి ఉండదు సరస్వతి ఉన్న దగ్గర లక్ష్మీదేవి ఉండదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు కానీ ఈ మధ్య ఇద్దరు ఉంటున్నారు ఇంట్లో సో అది కూడా చాలా మంచి విషయం మొత్తానికైతే చాలా అంటే చాలా పండుగ సందర్భంగా ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది గురుగారు వర్షాలు బాగా ఎక్కువవుతున్నాయి గురుగారు దోమలు కూడా చాలా ఉన్నాయట కాసింత మీరు దోమ తెర వేసుకుని పడుకొని కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా రైట్ గురుగారు థ్యాంక్ యూ యా అండ్ అలాగే ఇక రేపు ఎల్లుండి కూడా భారీ వర్షాలు ఉన్నాయి ఉత్తర కోస్తా నుంచి పశ్చిమ బంగాళాఖాతం వరకు ఉపరితల ద్రోణికడు ఏర్పడుతుంది సో ఈ నెల ఏడు నాటికి అది తీరాన్ని ఆనుకుని బంగాళ బంగాళ కాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడుతుందనమాట దీని ప్రభావము ఆగస్టు ఆరున కోస్తాంధ్ర తీర ప్రాంతాలు అలాగే ఈ నెల ఏడున కోస్తాంధ్ర రాయలసీమ యానంలో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట వాతావరణ కేంద్రం మరీ 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 హెచ్చరించిందనమాట ఇప్పుడు కూడా బయట ఏమండి అసలు ఎంత వర్షం పడుతుంది ఏంటిది ఒకసారి ఉండండి ఈ డోర్ ఓపెన్ చేస్తా ఎట్లా వర్షం పడుతుందో చూడు ఏ ఆ డోర్ ఓపెన్ చేయి ఒకసారి ఎంత వర్షం ఉండి బాబుది మామూలు వర్షం కాదు లోపలికి వచ్చేయండి లోపలికి వచ్చేయండి చూశారు కదా సారీ చూశారు కదా అంటున్నా వింటున్నారు కదా ఇది హైదరాబాద్ తాజా పరిస్థితి విపరీతమైనటువంటి వర్షం ఆ డోర్ పెట్టేసి క్లోజ్ ద విండో పెట్టేసి పెట్టేసి అమ్మాయ ఇది చూశారు కదా మీకు వర్షాన్ని కూడా వినిపించాను నేను ప్రపంచంలో మీరు ఎక్కడున్నా కూడా వినిపిస్తాను ఓకే అండ్ అలాగే మంచి ఫన్నీ క్వశ్చన్ ఒకటి తీసుకున్నాను 
ఆ టైం ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు ఎనిమిది గంటల ముప్పై తొమ్మిది నిమిషాలు ఇయ్యా ఒక మంచి ఫన్నీ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను పండుగ సందర్భంగా కానీ ఈ వర్షం ఏదైతే ఉందో ఈ వర్షం అంతా కూడా ఆడవాళ్ళు నవ్వుతూ ఉంటారు కదండి ఆడవాళ్ళు నవ్వుతూ ఉంటే ఆ నవ్వే వర్షం రూపంలో వస్తుందట అలాగే మగవాళ్ళు పాట పాడుతూ ఉంటారు కదా ఆ పాటకు ఆకాశమే పరవశించి వర్షమై కురుస్తుందట మరి పిల్లలో ఏ పిల్లలో రెడీగా ఉన్నారా అందరూ ఎస్ ప్రభాస్ ఆంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విన్నాం కదా చిన్నపిల్లలు అందరు కూడా ఎంత బాగా పాడారు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు వాళ్ళ మమ్మీ ఎగ్జామ్ వాళ్ళ పాప రాసింది అక్కడ దొరకబట్టేశారు ఏదో బెదిరించి పంపించేశారన్నాం కదా ఇప్పుడు ఒకే విమానానికి పైలట్గా తల్లి కూతుర్లు అనమాట ఇది 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 కదా మనం కోరుకున్నదండి అంటే ఇది జనరల్గా మనం అంటే చాలా రేరు బట్ తల్లి కూతుర్లు ఇద్దరు డాక్టర్లు అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి తల్లి కూతుర్లు ఇద్దరు సాఫ్ట్వేర్లు అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఓకే తల్లి కూతుర్లు హౌస్ వైఫ్స్ ఇవన్నీ కూడా అన్ని ఉద్యోగాలలో ఉన్నారు కానీ పైలట్లు మాత్రం తల్లి కూతుర్లో ఉండడం అనేది గ్రేట్ అలాగే భార్య భర్త భర్త డ్రైవరు భార్య కండక్టర్ అనే విషయం కూడా తెలుసు మనకు మొన్ననే మాట్లాడుకున్నాం మనం పైలట్ అయిన అమ్మ బాటలోనే నడవాలనుకుందో బంగారు తల్లి అందుకు తగినట్లుగానే విద్యాభ్యాసం చేసింది చివరకు పైలట్ అవ్వడమే కాదు తన తల్లితో కలిసి విమానాన్ని నడిపింది అనమాట యుఎస్ సౌత్ వెస్ట్ ఎయిర్లైన్స్లో ఈ ఘటన జరిగింది యుఎస్ సౌత్ వెస్ట్ ఎయిర్లైన్స్లో యా విమానంలో ప్రయాణికులకు కెప్టెన్ హోలీ తల్లి తన కుమార్తె కిల్లిని పరిచయం చేసి వీడియో ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది అనమాట సో లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ ఐఎమ్ ద పైలట్ టుడే అండ్ మై కో పైలట్ షీ ఈస్ మై డాటర్ అని చెప్పేసి అనగానే వా సో లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ ఇప్పుడు మనం ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక పది నిమిషాలు మనం పైకి వెళ్ళి పోతున్నాము క్లౌడ్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఎటువంటి రెయిన్ వచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి చాలా సేఫ్గా మనం వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ సో నాకు ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మనం ఇంకొక ఇంకొక టూ అవర్స్లో మనము డయాలసిస్ వెళ్ళిపోతాము సో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు చక్కగా మీరు అందరూ కూడా కూర్చోండి అండ్ రిలాక్స్ యువర్ సెల్ఫ్ మై నేమ్ ఈజ్ సో అండ్ సో మై నేమ్ ఈజ్ హోలీ అండ్ మై డాటర్ ఈజ్ కెలీ అని చెప్పేసి అనగానే ఫ్లైట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చపట్లు కొట్టారట ఓకే సో ఎంత ఆనందంగా ఉంది ఇది ఇది కదా మనం కోరుకునేది అండ్ అలాగే భార్య భర్తలు ఉన్నారనుకో లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ మై నేమ్ ఈజ్ మహేష్ నేను కో పైలట్ అండ్ మై కో పైలట్ ఈజ్ మై బేబీ అరే మీరు ఫ్లైట్ నడుతారా ఇంకేమన్నా నడుతారా ఆడ ఏంద్రా ఈ బాధ మాకు పొరపాటున కొంచెం ఫాస్ట్ వెళ్ళాం అనుకో ఈ గైడ్ లైన్స్ అన్ని మర్చిపోయినావా ఒక మంచిగా నడుపు నడుపా ఇది ఇంటి దగ్గర సుఖంగా ఉండని అది ఇక్కడ సుఖంగా ఉండని అది సరే నువ్వు నువ్వు చూస్తూ ఉండు నేను జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అక్కడ రిలాక్స్ అయ్యి వస్తాను అని చెప్పేసి రిలాక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఎయిరోస్టస్ వచ్చేసి హలో మిస్టర్ మహేష్ యూ కెన్ టేక్ ఎ బ్రేక్ నా ఓకే ఎవరా ఆమె నిన్నే బ్రేక్ తీసుకోమంటుంది ఏంది అంటే నన్ను బ్రేక్ తీసుకొని ఉంటే ఇంకెవరిని తీసుకోమంటావు బేబీ నేను పైలట్ నేను నువ్వు కో పైలట్వి నేను అట్లీస్ట్ నేను ఒక టూ మినిట్స్ అక్కడికి వెళ్ళేసి ఆ వాష్రూమ్స్లోకి వెళ్ళేసి దాని తర్వాత టీయో కాఫీయో ఏదో ఒకటి తాగేసి వస్తాను కదా సరే వెళ్ళు కరెక్ట్గా త్రీ మినిట్స్లో రావాలి రాకుంటే నేను దేని గుద్దుతున్నా నాకే తెలియదు ఇంకేమైనా పీచ్ దేనికో గుద్దుడేంది సరే ఉండు అని చెప్పేసి మనం పోయిన వన్ మినిట్ కాగా నువ్వు ఐదు ఫోన్లు వస్తాయి అడిగి మనం వచ్చేస్తున్నా వచ్చేస్తున్నా టీ తాగుతున్నాను ఇంకొక వన్ మినిట్లో నేను ముందు ఉంటాను నువ్వు రాకుంటే తెలుసు కదా ఏం జరుగుతావు అంటే ఇక కో పైలట్ పోయింది అనుకో మంచిగా ఎయిరోస్టర్స్ తోటి ముచ్చట్లు క్యాండీస్ చాక్లెట్లు అది ఇది అని చెప్పేసి మనం వస్తావా రా అంటే ఏ నేను వచ్చినా ఏం చేసేదని నువ్వు నడపరాదు ఫస్ట్ నువ్వు తు ఇంటికి వాడిని సంగతి చెప్తా అంటే నువ్వైతే ఇంటికి వాడిని సంగతి చెప్తా అని చెప్పేసి అక్కడ ఆ గొడవనే ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా 
పొరపాటుని ఏదైనా ఫ్లైట్ నడిపేటప్పుడు పక్కనే ఉన్నావు కదా అన్నావు అనుకో చక్కగా నడుపు చక్కగా నడుపు చక్కగా నడుపు నీకు అర్థం కావట్లేదు అందుకోసం ఎప్పుడు భార్య భర్తలకు పైలట్ కో పైలట్ ఇవ్వద్దండి కాకుంటే లవ్వర్స్కి కదా అలా ఇద్దరు లవర్స్ లేదంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మంచి మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ కంత్రి కథర్నాక్ వైఫ్ కంటే హాయిగా ఒక ఒక బ్యూటిఫుల్ వైఫ్ బాగా అర్థం చేసుకునే వైఫ్ దొరికింది అనుకో ఎంతకంటే ఇంకేం కావాలండి అలా 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 గగనతలంలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు అదే భార్యతోటి వేయనమనుకో ఇగో ఇంట్లోకి మా అమ్మ మా నాయన వచ్చిండ్రట తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఇదేమన్నా ఏంటి బస్ అఫ్ కోర్స్ ఇది ఏర్ ఏర్ బస్సే ఇప్పుడు మీ అమ్మ మీ నాన్న ఇంటికి వచ్చిరని చెప్పేసి మనము మూ ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు వెళ్ళాల్సింది నువ్వు ఏడు గంటలకే తీసుకుపోవాలంటే నేనేం చేయాలి ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పాటించాలి కదా సరే మా అమ్మ నాన్న వచ్చారు ఎనిమిది గంటల వరకు తీసుకెళ్ళు అంటే అది ఎక్కడ ముచ్చటండి నాకు అర్థం కాదు అదే అందుకోసమే ఇద్దరు లవర్స్ అలా ఫ్లైట్లో అబ్బాయేమో పైలట్ అమ్మాయేమో కో పైలట్ లేదంటే అమ్మాయి పైలట్ అబ్బాయి కో పైలట్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది ఎస్ ప్రభాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మొత్తానికైతే చక్కగా ఫ్లైట్ అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంది ఇక శ్రావణ శుక్రవారము ఒకే వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా ఒక ఇంట్లో ముగ్గురు ఉన్నారండి పాపం సో భార్య భర్త చక్కగా ఉన్నారు అండ్ అలాగే వాళ్ళ అమ్మా నాన్న ఎవరు అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మా నాన్న కాకుంటే గుడ్డి వాళ్ళు పాపం వాళ్ళు వాళ్లకు కళ్ళు కనపడవు ఓకే సరే కటిక బీదరికం ఓకే అబ్బాయి అమ్మాయి అండ్ అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్న పిల్లలు లేరు కటిక బీదరికం గుడ్డి వాళ్ళు అయినా పర్వాలేదు అమ్మవారిని స్థుతిస్తూ ఉన్నారు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు అర్చిస్తూ ఉన్నారు ఆర్థిస్తూ ఉన్నారు సో సడన్గా వీళ్ళ పూజలన్నీ కూడా ఫలించాయి అమ్మవారు ప్రత్యక్షమైపోయారు ప్రత్యక్షమైపోయిన తర్వాత మీ పూజలు నన్ను కదిలించాయి మీకేం కావాలో కోరుకోండి కానీ ఒకే కోరిక కోరుకోండి మీ సమస్యలేంటి అనగానే అమ్మ ముందుగా ప్రత్యక్షమైనందుకు మా జీవితం ధన్యమైపోయిందమ్మా మేము చాలా బీదవాళ్ళమమ్మ చాలా అంటే చాలా కటిక బీదవాళ్ళము పెళ్ళై పది సంవత్సరాలు అయిపోయింది మాకు పాప బాబు ఎవరూ లేరమ్మా అలాగే మా అమ్మ నాన్న కూడా గుడ్డివాళ్ళు అంటే ఇన్ని కోరికలు కోరకూడదు మీరు బీదవాళ్ళు అంటున్నారు మీ అమ్మ నాన్న గుడ్డివాళ్ళు అంటున్నారు మీకు పిల్లలు లేరని అంటున్నారు మూడు మూడు కోరికలు కోరుతున్నారు ఒకటే కోరిక కోరుకోండి మీ పూజలు నేను చూశాను ఎంత మనసంత మంగళప్రదం చేసుకొని మీరు ఎంతగా పూజిస్తారో ఎంతగా ధ్యానిస్తారో ఎంతగా ఆరాధిస్తారో నాకు తెలుసు అందుకోసమే ఈరోజు నేను మీకు ప్రత్యక్షమయ్యాను అని చెప్పేసి అమ్మవారు చెప్పారనమాట చెప్పిన తర్వాత మరి ఇన్నిన్ని సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఎట్లా అమ్మ అంటే ఒకటే ఒక కోరిక కోరుకోండి అనగానే చాలా తెలివిగా ఆలోచించి ఒకే ఒక్క కోరిక కోరుకున్నారట ఈ ఒకే ఒక్క కోరికలో వాళ్ళు చాలా బీదవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మా నాన్న గుడ్డివాళ్ళు పెళ్ళై పది సంవత్సరాలు అయిందే అయినా పిల్లలు లేరు ఒకే కోరికలో ఎలా సాధ్యం ఇదంతా ఆలోచించండి మిమ్మల్ని అడిగేది ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో చూశారు కదా మన మన భక్తి అండ్ అలాగే మన పండుగలు మన పబ్బాలు చాలా గొప్పవండి ఎందుకంటే హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి రష్యా ఉక్రెయిన్ జంట రష్యా ఉక్రెయిన్ దేశాలకు చెందినటువంటి ఒక జంట హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్లి చేసుకున్నారనమాట రష్యాకు చెందినటువంటి సెర్గీ నొవికో అలాగే ఉక్రెయిన్ అమ్మాయి ఎలోనా బ్రమోకాల్ ఇప్పుడు ఈ పేరులో ఇది ఏది మేలు ఏది ఫిమేల్ అనేది కూడా నాకు అసలు అర్థం కాలేదండి సడన్గా 
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అబ్బాయి పేరు ఉంది కదా సెర్గి మనం కాల్ చేసి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ హలో మెయిన్ యూ గుడ్ నేమ్ అదే సెర్గి మ్యామ్ మా గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ నో ఐఎమ్ నాట్ మ్యామ్ ఐఎమ్ బాయ్ ఓకే అలాగే ఉక్రెయిన్ అమ్మాయి కాల్ చేసి బ్రహ్మోకాల్ హే బ్రహ్మోకాల్ హాయ్ సార్ హౌ యూ అంటే ఐఎమ్ నాట్ సార్ ఐఎమ్ ఏ ఉమెన్ ఇట్లా సరే ఏదైతే ఉంది మొత్తానికైతే ఇద్దరు హిందూ సాంప్రదాయ ప్రకారంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు రష్యా ఉక్రెయిన్ జంట ఎందుకు వీళ్ళు హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారంగానే మరి వాళ్ళ సాంప్రదాయ ప్రకారంగా వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు కదంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇది ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద వరల్డ్ హిస్టరీ ఇది చక్కగా ఇండియాకు వచ్చారు ఒక ఎక్కడ వీళ్ళు తాజాగా ధర్మశాలలో దివ్యాశ్రమంలో సనాతన హిందూ ధర్మం ఆచారం ప్రకారం వీళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నారు కాకుంటే రష్యా ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధం వేళ ఈ పెళ్లి కాస్త ప్రత్యేకత సంతరించుకుంది అనమాట ఎందుకు ఇప్పుడు రష్యా సంప్రదాయం ఎందుకు ఉక్రెయిన్ సంప్రదాయం ఎందుకు చక్కగా ఇండియాకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ సనాతన ధర్మం ఉంటుంది కదా దాని ప్రకారంగా మనం పెళ్లి చేసుకున్నాం కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది బాగుంటుంది అని చెప్పేసి చక్కగా ఇక్కడికి వచ్చారట వచ్చిన తర్వాత అయ్యగారు కలిశారు అయ్యగారు కలిసిన తర్వాత అయ్యగారు మరి మాకు పెళ్లి చేయాలంటే అంటే అయ్యో బేషుగ్గా తప్పకుండా చేస్తానండి పెళ్ళి ఏంటండి ఇంకేదైనా చేస్తాను అంటే లేదండి మీరు పెళ్లి చేస్తే చాలు సో మేము హిందూ ధర్మం ప్రకారం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం అంటే ఎంత గొప్ప మనసు అండి మీది సో అలా మొత్తానికైతే పెళ్లి జరిగిపోయింది వాళ్ళది సెర్గి అండ్ అలాగే ఎలోనా బ్రమోకాల్ హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో సెర్గి అండ్ బ్రమోకాల్ దక్షిణాఫ్రికాలో ఇలానే ఒక విచిత్రమైనటువంటి పెళ్లి ఉందట అక్కడ వేసుకుందామని అనిపిస్తుంది నాకు ఒక నిమిషం ఉండండి మరి దక్షిణాఫ్రికా వెళ్దామా అక్కడ ఒకటి వద్దా ఏ క్యాన్సల్ దక్షిణాఫ్రికా లేదు ఏం లేదు హలో సో హలో మీకు వరలక్ష్మి వ్రత శుభాకాంక్షలు అండి ధన్యవాదాలు బాబా గారు నమస్తే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయితే వరలక్ష్మి వ్రతం గురించి ఒక నేను చదివి ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను అమ్మా స్టోరీ చెప్తాను అంటే పెద్ద టైం ఏం తీసుకోండి ఇలాగే ఒక రాజకీయ ఇద్దరు భార్యలు అంట ఇద్దరు భార్యలు కూడా వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకున్నారంట అండి రాజుగారు ఏం చేస్తారు చిన్న భార్య అంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రేమ ఉంటుంది కదా చిన్న భార్య దగ్గరే ఉన్నారంట తర్వాత కొద్ది రోజు కొద్ది సంవత్సరాలు అలాగే ప్రతి సంవత్సరం ఆ చిన్న భార్య దగ్గరే ఉంటున్నాడు ఆశీర్వచనాలు అయిపోయాక ఇద్దరు అందరు ముసలాలు అయిపోయాక చనిపోయారు ఇద్దరు భార్యలు చనిపోయి పెద్ద భార్య ఏం చేస్తుంది నరకానికి వెళ్ళింది చిన్న భార్య స్వర్గానికి వెళ్ళింది అప్పుడు పెద్ద భార్య ఏమిటో దెబ్బలు ఆడుతుంది నేను కూడా ఆమెతో సమానంగా పూజలు చేశాను ఆమెకెందుకు స్వర్గం ఇచ్చారు నాకెందుకు నరకం ఇచ్చారు అని అడిగితే అప్పుడు యమ ధర్మరాజు చెప్పాడంట అమ్మా తల్లి నీవు పూజలు బాగానే చేశావు అన్ని బాగానే చేశావు కానీ పూజ తనంతరం వర్తకాలకి నమస్కారం చేసుకుని ఆశీర్వచనం తీసుకోలేదమ్మో అందుకే నరకానికి వచ్చావు తల్లి అన్నాడు అందుకోసమేనా ఓకే ఇప్పుడు అర్థమైంది మా బేబీ పది నిమిషాలు పట్టుకుంది కాళ్ళు వదిలో 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 అన్నా కూడా వదిలిపెట్టట్లేదు అదే కోపమే ఈ మంకీ ఫాక్స్ అని వస్తున్నాయటండి కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు మంకీ ఫాక్స్ అమెరికాను వణికిస్తోంది రోజు రోజుకు కేసుల ఉధృతి పెరుగుతోంది దీంతో అగ్రరాజ్యం అప్రమత్తమైంది మంకీ ఫాక్స్ ను ప్రజారోగ్య అత్యయిక స్థితిగా ప్రకటించింది అత్యవసర స్థితిగా ప్రకటించింది అనమాట మూడు నెలల పాటు ఇది అమల్లో ఉండనుంది మరోవైపు వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది అమెరికాలో నిన్న ఒక్క రోజే ఆరు వేల ఆరు వందల మంకీ ఫాక్స్ కేసులు నమోదు కావడం వల్ల ఆందోళన కలిగిస్తోంది ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా అమెరికాలోనే ఎక్కువగా ఈ మంకీ ఫాక్స్ కేసులు నమోదవుతున్నాయని చెప్పేసి తెలిసిందనమాట 
సో చాలా డేంజర్ గా ఉంది అది శరీరం అంతా కూడా దద్దరులు అవి వస్తున్నట్టున్నాయి కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి యా సో పూజ కార్యక్రమాలు అన్ని అయిపోయినాయి అలాగే ఇది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే శ్రావణ మాసం రెండో శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకుని ఇంద్రకిలాద్రిపై కొలువైనటువంటి దుర్గమ్మ వరలక్ష్మిగా దర్శనమిస్తారనమాట అలాగే దర్శనమిస్తున్నారు అంతరారంలో ఉన్నటువంటి అమ్మవారి మూల విరాట్ను వరలక్ష్మి దేవిగా మంచిగా అలంకరించారు మార్నింగ్ అమ్మవారి సన్నిధిలో ఆలయ అర్చకులు చక్కగా వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని కూడా ఆచరించారనమాట అమ్మవారి దర్శనానికి కొన్ని వేల మంది తరలి వచ్చారటండి ఈ రోజు అయితే మామగారు నేను కూడా చేసుకుందామని రెడీ అయ్యాను మామ కానీ మీ మీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో అన్ని చూసాక ఆహా నేను కూడా వర్షంలో తడవాలి ఐస్ క్రీమ్ తినాలి అని చెప్పి ఆ కోరిక ఎప్పటి నుంచో ఉంది అది తీర్చేసుకున్నాను మామ మొన్న నేను అంత జ్వరము జలుబు పట్టేస్తుంది ఆ పూజ కూడా చేసుకునే పరిస్థితి లేకపోతే మామూలుగా కొబ్బరి క్యారెట్ కూడా పెట్టేసి దండం పెట్టేస్తుంది నెక్స్ట్ వీక్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా మళ్ళీ కూడా ఏమండి అంటే ఏంటి రోజు నాకు ఇష్టమైన ఐస్ క్రీమ్ పెడుతున్నావు ఏం కావాలండి బాబా వింటున్నారా అంటే ఏమండి లక్ష్మి గారు ఈ యాడ్ ప్రభావం చూసారు కదండి వర్షకాలంలో వర్షం దేవుల వర్షంలో ఐస్ క్రీమ్ తింటే నీకు ఇష్టం కదా అని చెప్పేసి అదంతా లక్ష్మి గారు రాశారు అది ఆమె చేతి వ్రాత ఎంతమందిని ప్రభావితం చేసింది ఏంది దాంతో వరలక్ష్మి వ్రతం కూడా చేయట్లేదట వాళ్ళు సో బాగుంటుందండి యాక్చువల్ గా వర్షంలో ఐస్ క్రీమ్ అనేది కత్తిలా ఉంటుందండి మామూలు కూడా ఉండదు అయితే ఏంటంటే అది అడిగారు కదా వాళ్ళకి తల్లిదండ్రులకి కళ్ళు లేవు ఇతరికి పిల్లలేరు బిడ్డలు లేరు కాబట్టి ఏమని అడగాలంటే నా డబ్బు కూడా కావాలి కాబట్టి బంగారు ఉయ్యల్లో ఊగుతున్న నా కొడుకుని మా అమ్మా నాన్న చూడాలి అమ్మా అని అడగాలండి మళ్ళీ చెప్పండి బంగారు ఉయ్యాలలో ఊగుతున్న నా కొడుకుని మా అమ్మా నాన్న చూడాలి అన్నారు అప్పుడు ఒక కొడుకు పుట్టేస్తాడు బంగారు ఉయ్యాలంటే ఆటోమేటిక్గా కొంచెం డబ్బు వచ్చినట్టే కదా అలాగే అమ్మ నాన్న కూడా కళ్ళు వచ్చేస్తాయి మూడు కోరికలు ఒక్క కోరిక వన్ షాట్ త్రీ బర్డ్స్ వండర్ఫుల్ అలాగే ఇక ఆడవారికి నగలు మగవారికి శనగలు అని చెప్పేసి పంపించేశారు దట్స్ రియల్ వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ ఈ ఆన్సర్ మనకు పంపించిన వాళ్ళు మనకు వెంకట లంక గారు పంపి పంపించడం జరిగింది అండ్ చాలా మంది కూడా మెసేజ్ చేశారు ఈరోజు హాయ్ మామా అని చెప్పేసి అలాగే వెంకటరెడ్డి గారు సుగుణశ్రీ గారు శనగలను పంపించారు పూర్ణ గారు శనగలను పంపించారు అండ్ మణి గారు ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ అండ్ అలాగే ఎవరు చిమ్మపూడి శ్రీరామమూర్తి గారు అండ్ వింధ్య గారు అండ్ అలాగే ఉజ్వాల ఓకే ఉజ్వాల గారు ఇంతమంది మెసేజ్ చేశారు వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నలిని గారు సూపర్ అండి టేక్ కేర్ టేక్ కేర్ మేడం యా సో మరి ఇక రేపటి తెల్లారందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ ఫన్నీ అప్డేట్స్ అయ్యా రేపు తెల్లారందో మామ ఉండదా అయింది ఈరోజు ఫ్రైడే కదా అచ్చో సరే మళ్ళీ మండే రోజు కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మరి నాకు కూడా ఒక అమ్మవారు ప్రత్యక్షం అయిపోయి నాకు కూడా ఒక వరాన్ని ఇస్తే చక్కగా ఇక అంతకంటే ఇంకేం కావాలండి మనకు ఆ వరం ఎలా ఉండాలంటే ఇలా నా ముందుకు రావాలి ఆమె